ഓക്കെ 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 ബ്രദർ ജോ ബ്രദർ താങ്ക്സ് എവിഎസ് എവിഎസ് ഉണ്ടോ എവിഎസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അവരുടെ ഓരോ ഓരോ കോർട്ടിന്റെയും ഈ ഈ ഫയലിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇവര് പറഞ്ഞേക്കണ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോർട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി പറയാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് എന്ന് ആയിരിക്കില്ല അത് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് കോർട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണ അതായിരിക്കില്ല കോർട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഒരു റൈറ്റ് പെറ്റീഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോർട്ട് പറയും ആ കേസ് എടുക്കാൻ പറയും അതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ കോർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന അഫിഡവിറ്റ് അഫിഡവിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അത് വെളിയിൽ പോകാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് കോർട്ടിന്റെ ചുമതലയാണ് അത് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോർട്ടിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇതൊരു പല വിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് എടുക്കുക എന്നുള്ള ആയിരിക്കില്ല കോർട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ന വ്യക്തികൾ കൊടുത്ത കേസ് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല എടുക്കണം എന്നാണ് എന്നായിരിക്കണം കോർട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ അത് പറയത്തില്ല ഈ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെ എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ സ്വരം തന്നില്ല കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ അവരുടെ പരാതി പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം സംസാരിച്ചോളാം ആരാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഷാജി ബ്രദർ പറയൂ ആ ഇവിടെ പാലാവിഷപ്പിനെതിരെ സംസാരിച്ച ഒന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഇല്ല കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ പാലാവിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള കേസായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ മാനസിക ബൗദ്ധിക നിലവാരം നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ കേട്ടതാണ് അവരുടെ മാതൃകാ പുരുഷന്റെ ഒരു മാതൃകയെ കുറിച്ച് അതിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല ഞങ്ങളുടെ മഹോന്നതന് പന്ത്രണ്ട് ഭാര്യമാരും രണ്ട് വെപ്പാട്ടിമാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിലെ നിലവാരമാണ് ഈ ആഘോഷ തിമർപ്പുകൾക്കിടയിൽ കുലംകുത്തി തുള്ളിച്ചാടുന്നവരുടെ നിലവാരം അപ്പം അവർക്ക് അങ്ങനെ തുള്ളാൻ പറ്റിയ ഒരു വാർത്തയാക്കി അതിനെ മാറ്റിയെടുത്ത ആ വിഡ്ഢികള് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യം അവര് കമിഴ് മലന്ന് കിടന്ന് തുപ്പുകയാണ് കാരണം പാലാബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ പാലാബിഷപ്പ് അഡ്രസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കയറണ്ടേ നൂറ് ശതമാനം ആ വിഭാഗത്തിന് എതിരെയുള്ളതാണ് അവരിലെ തീവ്രവാദ നിലപാടുള്ളവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിന് വിനാശകരമായ ഒരു തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ സാമൂഹ്യ വിപത്താണത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ 
ഈ സാമൂഹ്യ വിപത്തിലൂടെ ഈ തീവ്രവാദ വിഭാഗക്കാരുടെ ഹിഡൻ അജണ്ട അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ വ്യാപനം മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയും ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള ഗൂഢ നീക്കം വിജയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും സ്വതവെ ചെറിയ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിലോ മറ്റ് അപ്രസക്തരായ ആളുകളുടെ സംസാരങ്ങളിലോ ഉള്ള ഇസ്ലാം വിമർശനത്തെ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ഇവരുടെ ആ ഏറ്റവും പുതിയ തന്ത്രം തേനപ്പുറം വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്കെതിരെ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഇവരെക്കാലവും നഗശികാന്തം എതിർത്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കലാപത്തെ കുമാരനാശാൻ അഡ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അഥവാ അദ്ദേഹം അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗരബോധവും ധാർമ്മികതയും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം ദുരവസ്ഥ എന്ന കവിത എഴുതിയപ്പോൾ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നില് നരകയാതനയ്ക്ക് ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ വിട്ടുകൊടുക്ക ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ നേതാക്കൾ ആരും അതിനെതിരെ ഒരു നിലപാടും എടുക്കാതിരുന്നിട്ടും കുമാരനാശാന്റെ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും അത്തരം ഒരു കവിത എഴുതരുതെന്നും അത് ഏതു തരത്തിലും അത് തടയണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് എഴുതും എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പലതരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇതിവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങ് മഹോന്നതന്റെ കാലം തൊട്ട് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പാല ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറുതല്ല ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു രൂപതയുടെ മാത്രം അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ കണ്ടാൽ പോരാ കാരണം അദ്ദേഹം കേരള സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൈസ്തവരുടെ അതിലെ തന്നെ പ്രമുഖ വിഭാഗമായ കത്തോലിക്കരുടെ വോയിസാണ് ശബ്ദമാണ് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം പാലായുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കത്തോലിക്കനായ ആളുകൾക്കറിയാം മലബ സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സാമൂഹ്യ ദൈവശാസ്ത്ര നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചെങ്ങനാശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയിരുന്ന മാർ ജോസഫ് പൗത്തിലാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കള്ളറങ്ങാട്ട് പിതാവ് അദ്ദേഹം വളപുള സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല എന്ന് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ വിവരമുള്ളവര് പറഞ്ഞതാണ് അത്തരം വിവരമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ജയശങ്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടി ജി മോഹൻദാസ് സാർ പല സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ വിവരമുള്ളവരുടെ ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങളെ കേൾക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി നിർബന്ധിച്ച് പാലാ ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിക്കാം എന്ന വ്യാമോഹം വിതറി കേരള സമൂഹത്തെ ഒന്ന് ഇളക്കി മറിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇടത് വലത് ജിഹാദി കൂട്ടങ്ങൾ അത്യുത്സാഹം ചെയ്തു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് വിജയം കണ്ടില്ല കേരള ഗവൺമെന്റ് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ എടുത്തത് പക്ഷെ സമ്മർദ്ദം അസഹനീയമായപ്പോൾ അവര് എങ്ങും തൊടാത്ത നിലപാടുകൾ എടുത്തു പാലാ ബിഷപ്പ് അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ചില വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ഹെഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പല നിലപാടുകളും പിന്നീട് വന്നത് വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളിലും ക്ഷേത്ര ആദർശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ധർമ്മശാലകളിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റീ റാഡിക്കലൈസേഷൻ നടത്താൻ അദ്ദേഹം ഒരുമ്പിട്ടില്ല പകരം ഈ മുലാക്കമാര് നിറങ്ങുന്ന ഇടങ്ങളിൽ റീ റാഡിക്കലൈസേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അരിയാഹാരം നിന്ന് നിന്നുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ഏവർക്കും മനസ്സിലായതാണ് പിന്നെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു എളിയ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്കാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അത് ആവർത്തിക്കാൻ പറയും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മുൻവിധി മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് അടുത്തയിടെ മറ്റൊരു ക്ലബിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആപത്തിലേക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ച വന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അധികാരം അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക താങ്ക് യു
ഒരിക്കലും ഇല്ല ബ്രദർ താങ്ക്സ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചതിന് നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് സാർ സംസാരിക്കും ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുക അതിന്റെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം പിടിക്കാൻ രണ്ട് പക്ഷത്ത് ഭക്ഷണം പിടിക്കാനൊന്നും അല്ല ഷാജി പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാല ബിഷപ്പ് മുഴുവൻ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ വക്താവൊന്നുമല്ല അത് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എറണാകുളം മറ്റേ ആർച്ച് ബിഷപ്പാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിനാളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അല്ലെ കെ സി ബി സിയാണ് പറയേണ്ടത് അല്ല പാല ബിഷപ്പിന് അത്തരം ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് കോട്ടയം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയോ ഇവര് കോട്ടയം എസ് പിക്ക് പരാതി കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നിലവില് ഇതിനെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കണം അതിനുശേഷം കോടതിയിലേക്ക് വരണം കോടതി അത് അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ശിക്ഷയൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ അനുസരിച്ചാണ് ഐ പി സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം കേസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന നോൺ വെയിലർ ആയിട്ട് ഓഫൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലഘട്ട സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഇതുവരെ വന്നത് നിലവിൽ അതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അതാണിപ്പോ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് ഈ ഒരു കേസ് വന്ന് ഇരു കൂട്ടർക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞത് വാദങ്ങൾ മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്ന് വരും അത് ഒരു ഭാഗത്തിനും ഇനി അങ്ങനല്ല ഇത് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതില്ല എന്ന് മറുഭാഗത്തിനും ഇത് വരും അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ വാദങ്ങൾ പറയാനും തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കൗണ്ടർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പറഞ്ഞോട്ടെ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുമാണ് ഇപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ബിഷപ്പ് അതിന്റെ അതോറിറ്റി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയാന്നോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ എറണാകുളത്തുള്ള മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പാണ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മറ്റേ ഇവിടുത്തെ സഭയുടെ തലവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിറോ മനോഹർ സഭയുടെ തലവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അത് കൂടെയുള്ള ബിഷപ്പ്മാരും എല്ലാവരും സിനഡിലും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബിഷപ്പിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് അമങ് ഈക്വൽസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ ആൾക്കാരാണ് ആൾക്കാരാണ് ആളാണ് ഈ പറയുന്ന മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി വളരെ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള അതായത് കോട്ടയത്തൊക്കെയുള്ള ബിഷപ്പുമാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും എറണാകുളത്തുള്ള ബിഷപ്പുമാരെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി എറണാകുളത്തുള്ളവരെ പോലെ ഒരു തരം ഒരു അഴകുഴമ്പൻ രീതികളൊന്നും അവർക്കുള്ളതല്ല അവര് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയും അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ശരിക്കും ഇന്നിപ്പം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് അവര് ഇവര് ഈ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജിഹാദികളൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇത് വളരെ കൗതുകം മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഞാൻ ശരിക്കും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി കാരണം അവർ ഇത്രത്തോളം ഉള്ളല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അവര് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മറ്റേ എന്താ വെള്ളം പൊങ്ങിയപ്പം അതായത് പാലായിലും അതായത് കൂട്ടിക്കലിലൊക്കെ എന്താ മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുളുപൊട്ടി അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ പാലായി പൊങ്ങി എന്നൊക്കെ കേട്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും എത്രാൻ പോകുന്ന എന്താ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പടമൊക്കെ എടുത്ത് ആഘോഷിച്ചവരാണ് ഞാൻ അവിടെ അത് പറയുകയും ചെയ്തു അവരോട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളിത് അവര് അവരുടെ റൂമിന്റെ പേര് തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിജയം എന്നാണ് പാലാമിത്രാനെതിരെ അന്വേഷണം അത് ഞങ്ങളുടെ വിജയം എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്
അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ കടന്നതല്ല പാകിസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് നടന്നു മാച്ച് നടന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് മാച്ചിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉടനെ അവിടുത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ മന്ത്രി പറഞ്ഞാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയമാണെന്ന് അതായത് ഇത് ഇതുവരെ പതിമൂന്ന് മത്സരം നടന്നു അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ തോൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ഹിന്ദുക്കളുടെ അടുത്ത് ഹിന്ദു മതത്തിനോട് ഇസ്ലാം തോറ്റെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഇല്ല ഉദ്ദേ അതായത് അതിനുള്ള ശേഷി പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അയാള് ടി വി കൂടെ വലിയ വായിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആത്മാർത്ഥമായ മണ്ടന്മാരാണ് ഇവന്മാര് അതിപ്പോ പാകിസ്ഥാനി എന്നോ മലയാളി എന്നോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജിഹാദികളൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല ഇവന്മാർ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായ മണ്ടന്മാരാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവന്മാര് വളരെയധികം പ്രശ്നം ലോകത്തുണ്ടാക്കാം അതായത് എന്താ ഈ പറ ആൾക്കാര് എന്താ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം മറ്റെന്താ ഓരോരുത്തര് ഇതിട്ടിരുന്നത് പോലെ അതായത് മറ്റേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവരൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നത് പോലെ അതായത് ട്രക്ക് ഇടിച്ച് ട്രക്ക് കയറ്റി തൃശ്ശൂർപ്പുരത്തെ ട്രക്ക് കയറ്റി ആൾക്ക് ആളെ കൊല്ല് വെള്ളത്തിൽ മറ്റേ വിഷം കലക്ക് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് മാനസികമായ ഒരു തരത്തിൽ അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട ലീവലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഈ പിണറായി വിജയൻ അതായത് ഈ വിഷയം വടന്നപ്പോൾ അതായത് പല ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിഹാദികളെല്ലാം ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ആ വിഷയത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി അതായത് പുള്ളി അത് തന്ത്രപൂർവ്വം ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളി തന്ത്രപൂർവ്വം ഒന്നും പുള്ളിക്ക് പിന്നെ ഇടപെടാൻ പറ്റിയില്ല ജിഹാദികളുടെ കൂടെയാണെന്ന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മരുമോനൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ ജിഹാദികൾ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളി അവരെ അവസാനം പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചു പക്ഷെ പുള്ളി പറയാൻ മടിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ പറയാൻ എപ്പോഴും മടിക്കുന്നതുമായിട്ടൊരു പച്ച പരമാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ യുവന്മാര് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാനസിക രോഗികളാണ് നമ്മള് മണിച്ചിർത്താഴ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാടമ്പള്ളിയിലെ യക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം മാനസികമായ നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മാനസികമായ ഒരു തകരാറ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പാലാഭിഷപ്പ് അതായത് ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതായത് ഇവന്മാരല്ലാതെ വേറെ ആരും പാലാഭിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ജെ അഡ്വക്കറ്റ് ജയശങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എത്രത്തോളം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും ഈ ജിഹാദികൾ പോക്കറ്റിലല്ലാക്കാത്ത എത്രത്തോളം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരു ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത നേതാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക നിരീക്ഷകരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാകുകയില്ല അതായത് പല വിഷം പറയുന്നതിനകത്ത് കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആദ്യം മാപ്പ് പറയിക്കാൻ നോക്കി മാപ്പ് കുറച്ചിൽ നടന്നില്ല ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവസാനം അവസാനം അറ്റ കൈയായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ കേസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇപ്പൊ അതിന്റെ വിധി എന്താന്ന് ആവുന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മള് ഈ എൺപത് ഇസ്റ്റു ഇരുപത് കേസ് പോയത് പോലെ കണ്ടോ കണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഇത്രയും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാകാത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരോട് സാധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ഈ കോട്ടപ്രായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു പിള്ളേര് കടന്ന് കാണിക്കുന്ന വികൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കളി മറ്റേ എന്താ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ജിഹാദികളുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂ ഇവരീ കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ തല കൊയ്താണ് ാണ് നമ്മൾ അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് അതിന് അതിന്റേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ വിപത്ത് കേരളത്തിനെ ചൂടുന്നതിനും അത് ഉറപ്പാണ് അതില് അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് എത്രത്തോളം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് മറ്റേ പൂരത്തിനിടയ്ക്ക് ആളെ അടിച്ച് മറ്റേ ട്രക്ക് കയറ്റി കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരുടെ അതായത് അവരൊരു തരം മാനസിക രോഗികളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ ഒരു സെക്യാട്രിക്
ഈ ഇൻബോക്സിലും മെസ്സഞ്ചറിലും ഒക്കെ കൺവേഴ്സ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അവര് പറയും ഞാൻ ചോദിക്കടാ വേദി നീ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കിട്ടും സാറേ പറഞ്ഞുമാര് ശരിക്കും അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാർ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ കൂടിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കേരളത്തിലുണ്ട് പിന്നെ മദ്യപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്യൂറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ മദ്യപ്പുഴ ഒഴിച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് മുങ്ങി താഴ്ന്നോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ കൂടെ ചാടിക്കോ കൂറി മദ്യപ്പുഴയൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട നിങ്ങൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് നിൽക്കുക അപ്പൊ കൂറിയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് ബ്യൂറേജസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഈ ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വടിയായ മറ്റേ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്താ മറ്റേ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഹൂറിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഓക്കെ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കലിനെയൊക്കെ പോലെ ഇതിന്റെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ പറ്റിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും മാനസികമായ ഇവരുടെ ഒരു ചികിത്സ മനസ്സിലായില്ല അതിനുശേഷം നടക്കുന്നില്ലാത്തവരെ വേണമെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവര് കാരണം ഈ ലോകത്തിനും നമ്മുടെ കേരളത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭീഷണിയാണ് അതാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും താങ്ക് യു ഓക്കെ ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ തിരുന്നതെന്ന് മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് മുതൽ രാവിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിക ആറേ മുക്കാലിന് ഓതുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ പള്ളിയിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ അടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് വിടുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വേദപാഠ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ദൈവമാ എന്നുള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ അവർ ഡെയിലി രാവിലെ ആറേ മുക്കാലിന് തന്നെ അവരുടെ മതപഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാലും വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് ദിക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് മാത്രമേ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തലമുറയെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കും ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിത്തറ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീഡത്തിന്റെ റാഷണാലിറ്റിയുടെ യുഗത്തിൽ അവര് ഉല്ലസിക്കാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുറ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അതിന് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തും ചെറിയ ചില കുറ്റങ്ങളുണ്ട് ബ്രദറെ അതിനെ ഞാൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താന്ന് അറിയാം എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലാബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആള് ശ്രദ്ധിക്കണം പാലാബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ആ അധികാര ബോഡി കെ സി ബി സി അംഗീകരിച്ചു പിന്നെ ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ അന്യായം കോടതിയിൽ ചെന്നാൽ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടർ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് കോടതി പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് കക്ഷിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന രണ്ട് കക്ഷിക്കും തുല്യ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ല എന്ന് ഭീമരംഗത്തുള്ള ആർക്കും അറിയാമാണ് അറിയാമായിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വിവേക് ഭായ് സംസാരിച്ചില്ല വിവേക് ഭായ് ഇന്നത്തെ ഈ എം ആർ പപ്പ മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അങ്ങനെ അതിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും കേൾക്കുന്ന വിവേക് ഭായ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് തോന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൂടിക്കാഴ്ച മാർപ്പാപ്പ മോഡിജി കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് അതിന്റെ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി ജിഹാദി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലോബിയിലേക്ക് നെഹ്റുവും ഗാന്ധി എല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് തള്ളി വിട്ടു നമ്മളൊരു ക്രിസ്തീയ വിരുദ്ധ ക്രിസ്തു വിരുദ്ധ അലയൻസിലായിരുന്നു ഏകദേശം നമ്മുടെ രാജ്യം പത്തെഴുപത് വർഷം ഇപ്പം നമ്മൾ പാലസ്തീൻ പോലുള്ള മഹാ ജിഹാദികൾക്ക് ഫണ്ടും കൊടുത്ത് പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ രാജ്യത്തെ പാകിസ്ഥാനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഒക്കെ എഴുപത് വർഷം
അപ്പം ആ ഒരു സന്തോഷം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടെ പങ്കുവച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പത്തിക്കാനും ഒരേ ചാനലിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ജി ട്വന്റി ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഇതാണ് ആ ആ ഒരു മാറ്റം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റൈറ്റ് വിങ്ങിലായിരുന്നു നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വ്യവചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വലത് കൂട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ബേസിക്കലി ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് പരിസേനാണ് അവൻ ഫാസിസ്റ്റാണ് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വലതുപക്ഷമാണ് ഇടതുപക്ഷം ഡെവിൾ ആണ് കമ്മ്യൂണിസം ഡെവിൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജിഹാദിയും ഡെവിൾ അക്കാര്യത്തിൽ അതിലും സംശയം പോലും ഇല്ല ഇതിലെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും കയറി വന്ന മൃഗം അതിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു അടയാളം കാണപ്പെട്ടു അത് മുറിവ് അടങ്ങിയ പോലെ കാണപ്പെട്ടു ആ മൃഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചുവന്ന പട്ടടി പട്ടണിഞ്ഞ വേശ്യ അതിൽ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും കയറി വന്ന മൃഗം ജിഹാദിയാണെന്നും ചുവന്ന പട്ടടിഞ്ഞ വേശ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം ആണെന്നും മാമോദീത തീർച്ച ഏതൊരു മനുഷ്യനും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ ആരും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ വിശദീകരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലീസ് എന്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാതെ വിശദീകരിക്കരുത് ഇതിന് ബ്രദറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടെത്തി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് പറയാം അത് പിന്നെ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആവശ്യമില്ല ലിഖിതങ്ങളൊന്നും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ൂടിയുണ്ട് <laughs> 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 ായും കോടതിയിൽ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ സൈമൺ ബൈ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് കോളം എന്തായാലും ഒന്നാ തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഐ മൻ ബായ് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറയാൻ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഈ കേസിനെ പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞ രാവിലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഞാനും പറയാൻ വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈയിടെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോ സുഡാപ്പികൾ മറ്റൊരു ഐക്യ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് അതായത് കേരളത്തിന്റെ പല മേഖലയിലുള്ള ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഈ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതികളോട് വിഭാഗീയത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പുലർത്തുന്നവരായിട്ടൊരു കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് അവരുടെ പല അവരെ കൂട്ടി പല ചന്തക്കവലകളിലും പല ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളായിട്ട് ഘോരവോര പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവരുടെ മുന്നിൽ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അധിക്ഷേപിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഹിന്ദുക്കളെ അധിക്ഷേപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് ഇപ്പൊ അവര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുവഴി അവരുടെ വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ട അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്റെ കുറുക്കി കൊടുത്തതിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിൽ അവരുടെ അജണ്ട അവര് പാസ്സാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഞാനത് കൂടിയായിരുന്
അപ്പൊ അവരുടെ ശക്തമായ രോഷം അവർ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വിഷമം ഉണ്ട് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അല്ല ഈ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ അവർക്ക് നല്ല വിഷമം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അതൊന്ന് പറയാനായിരുന്നു നിവേ താങ്ക് യു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അത് പബ്ലിക്കായി പബ്ലിക്കിൽ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കോടതി യൂസ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് ഇപ്പോ ഈ കേസിലൂടെ ഒരു കോമൺ കോമൺ ഫാക്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറി കാരണം ഇപ്പോ ഒരു പൂജാരി പറയുന്നതായാലും ഒരു മുസ്ലിയാർ പറയുന്നതായാലും ഒരു പുരോഹിതൻ ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞതായാലും ആ പറയുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചിന്റെ അകത്തോ പള്ളിയുടെ അകത്തോ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്തോ എവിടെ പറഞ്ഞാലും അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ നിയമത്തിലേക്ക് ഈ സാധനം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിംസ് അത് ചെയ്തെങ്കിൽ തിരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അത് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നു പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേസ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അതും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇവരുടെ ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പൂർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മപ്പോ ഇവിടെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേദി ഒരുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പരമ്പരാഗത രീതി അത് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പരമ്പരാഗത രീതി അത് പവർ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ആ പവർ പൊളിറ്റിക്സ് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രീയ പവർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പിന്റെ അകത്ത് പ്രാവർത്തികമല്ല അത് ഫസ്റ്റ് സൈമൺ ബ്രദർ ഒക്കെ മ്യൂട്ട് ആയല്ലോ ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് റൂമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും റോണി ഭായ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സോറി എനിക്കൊരു കോള് വന്നായിരുന്നു ആ സൈമൺ ബ്രദർ അപ്പോ ഈ പവർ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഗോത്രീയ പവർ പൊളിറ്റിക്സ് ആ പറഞ്ഞ സാധനം ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അകത്ത് സെറ്റാവുകയില്ല അത് അത് തുറച്ചു തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ ഇവര് ഇവിടെയുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകളോട് യോജിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഇവരെ നിർബന്ധിപ്പിക്കും ഈ കോടതി വിചാരണയും മറ്റേതും മറിച്ചതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായി ഇവിടത്തെ സെറ്റപ്പിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ മറ്റേ കോടാളി വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് ഇവരുടെ പല നിയമങ്ങളും അത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂസ്ഫുൾ അല്ല അത് സൂട്ടാവുകയാണ് അത് പറഞ്ഞാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ വിളിച്ച ഭയങ്കര കേട്ടില്ലായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഈ കേസുകൾ വ്യാപകമായി കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ആശങ്ക വന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് പാലാപക്ഷപ്പ് ധൈര്യ സമയത്ത് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇതിനുള്ള ഒര
ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് അയ്യോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വർഗീയതയായി പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന പിന്നെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതാനും ചില ആളുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ പോലെ എന്ന വണ്ണം എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഒരു അനുഭാവപൂർവ്വമായി ആദ്യ ആദ്യമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അത് പറഞ്ഞ് തെറ്റില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ വിട്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു തോന്നി ഇവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് വിഷമമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എതിരാളികൾ അതായത് ഈ ജിഹാദികളും ഈ നർക്കോട്ടിക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും വളരെ ശക്തനാണ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ തെളിവാണ് അവർ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് ബിഷപ്പിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിലിൽ അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതുവഴി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവർ വിജയിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഏറെ കുറെയൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ അന്നേരം നമുക്ക് അന്നേരം നമ്മൾ കർമ്മനിരതരാവേണ്ട പിന്നെ ആവശ്യകത കൂടുകയാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരിയോട് വിജിലൻ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യകത കൂടുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പിനെ പോലെ ആളുകളെ നമ്മൾ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഈവിളാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കെട്ട് കെട്ടിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കെ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്തോ ഒരു പാലാവിഷപ്പിനെ പോലെ ധൈര്യം ആർജിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ആശാവഹമായ കാര്യം നമ്മൾ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്കും ഒരു ചുരുക്കം ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മൾക്ക് സമാധാനമുള്ള കാര്യം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒബ്സർവേഷനും ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഈ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ജോ ബ്രദർ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടിച്ചോ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ അതായത് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ അവരുടെ ആ ഇതിൽ കയറിയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ ചിരിച്ച് പന്തീരടി ഒന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അവരുടെ അവരേതോ ഒരു ലോ മാർപ്പാപ്പയെ കൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പയുടെ പേര് കേസെടുത്ത് മതി അവര് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറെ നേരം ചിരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പോന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മദ്രസപ്പെട്ടന്മാർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ വന്നിട്ട് പിണറായി ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു കാര്യം അവര് ഡയറക്റ്റ് പറയാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ പേരിലൊരു വൻ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാ ഉള്ളത് ഉരുത്തിരിച്ചു വരുന്നത് കോടതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസില് ഇടപെട്ടേക്കുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഷപ്പ് തെളിവുകളെല്ലാം കൊടുക്കും ഇപ്പം ബിഷപ്പിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിവും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ പറയില്ലല്ലോ കാര്യം പുള്ളി മദ്രസയിലല്ലോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തെളിവെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തുടർ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ യുവന്മാർ കിടന്ന് ഇപ്പൊ യുവന്മാർ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് യുവന്മാർക്ക് തന്നെ വലിയൊരു ആപ്പായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക ഈ ഒരു അന്വേഷണം അത് ഇവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും മനസ്സിലാകത്തില്ല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒന്നും ഉമ്മാർക്കില്ല കാര്യം ഇത് സ്വമേധയാ കോടതി കേസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ പിണറായി വിജയന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇത് ഡയറക്റ്റ് കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് ഇടും അന്വേഷണ ഉത്തരവ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മാരെല്ലാം പെടും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഇവരും എല്ലാം പെടും എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സത്യമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഉമ്മാർക്ക് കൊള്ളാം എന്തായാലും രസമാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ല അത് കേട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഊണ് കഴിക്കാൻ അല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാനിത് ഈ കേസിനൊക്കെ ഒരു ചൈനീസ് കളിപ്പാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചൈനീസ് കളിപ്പാട്ടം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ആയുസ് അത് നന്നായിട്ട് കത്തും നല്ല പ്രകാശം വരും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കും വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അതിലൊരു ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാവും അത് കഴിഞ്ഞ നാളത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഈ കേസിനുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ദൃശ്യത്തിലെ ഒരു സീനാണ് ജോർജ് കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസ് വരുമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പാലാഭിഷപ്പ് ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹം നന്നായി കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക
കാരണം മുഖപ്രസംഗം ദീപിക പത്രത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗം നമ്മളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല അതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞത് അതായത് സത്യം വിളിച്ചു പറയുക സത്യം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ ഒറ്റക്ക് നിന്ന് സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ഗാന്ധിജി തയ്യാറായിരുന്നു അതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ തന്റെ വിശ്വാസം തുറന്നു പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ കേസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചൈനീസ് പടക്കം പോലെ അല്ലെ ചൈനീസ് കളിപ്പാട്ടം പോലെ ഒരു സൈഡായി പോവുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വേറെ ഒന്നാണല്ലോ മോദിജി അവിടെ റൂമിൽ പോയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ ഒരു ശോഭ കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വൃതാശ്രമമാണ് അപ്പുറത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അത് ഉഷാറായി വരും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല താങ്ക് യു ഇവിടെ ഈ കേസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളൊക്കെ കബളിപ്പിക്കല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസ് ഒരു ഗുണമായിട്ടേ ഭവിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഇത് അറിയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് വിളിച്ചു വെച്ച് തന്നെയാണോ ആ എവിഡൻസ് ബ്രദറെ നമുക്കത് അറിയാലോ അച്ഛന്മാര് അവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ പറയുന്ന പൊതു പൊതു സ്ഥലത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനോടത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് റൂൾസ് ആണ് അത് ഓരോ സഭയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ റൂൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അന്വേഷണമായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ കമ്മിറ്റി കൂടി അത് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് സഭ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ഇത് വന്ന് മീഡിയയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നും പറയാനുള്ള അധികാരം ഒന്നും ഒരു പിതാവിനും ഇല്ല അത് ആ പിതാവിന് അവിടെ സഭാ കൗൺസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു സഭയുടെ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അത് അതായത് ഫാദ് അതായത് സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫാദ് ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഞാനും ഫാദും ഫാദ് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ വേറെ ഒരു മറ്റേ ഇസ്ലാം വിശ്വാസി മത മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കോമൺ സെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് ഒന്നൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മതമൊക്കെ വിടുക അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റേ നിവർക്കപ്പെടേണ്ടവർ അതൊക്കെ വിടുക അതൊക്കെ എല്ലാം വിട്ടുകള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞു പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞോളൂ അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് അറിയാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ കോഴിക്കോട് സരോവരം ബയോ പാർക്കിൽ ചെങ്കുട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിനെ അതായത് സി ഐക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവൾ അവളുടെ മറ്റേ എന്നാ ഗേൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അല്ല അതല്ല അങ്ങനെയല്ല അല്ല ഇത് എല്ലാ എല്ലാവരും പറയുന്നല്ലോ ഇത് എന്താണ്ടോ മറ്റേ തെളിവില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തം താരടിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മളെന്തിനാണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഭഗതിനൊക്കെ തെളിവ് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗതിന്റെ കേസ് കൊടുത്തേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയിപ്പം കാരണം സഭകളിൽ പറയേണ്ടത് അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് തെളിവ് ഹാജരാക്കേണ്ട ഒരു കടമയില്ല ശരിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ വർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞതിനോടൊക്കെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ റൂം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വയം വിട്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ആരാ മറ്റേ സംസാരിച്ച ആള് പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാനും ആ റൂമിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇവന്മാർ എന്താണ്ട് കോഴിയാണോ മറ്റേ എന്നെ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്നുള്ള പോലെ വലിയൊരു ചർച്ച ഞാനിത് വളരെ ഇതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർ
അന്നേരം ഇവൻ വന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഈ ജിഹാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന സി സി ടി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറിന്റെ മുകളിലോട്ട് ചാടുക മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുക മനസ്സിലായി ഓടി നടക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അവനൊരു സൈക്കോയെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര കേസുണ്ട് ഭാദേ എന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലെന്നുള്ള അവനിപ്പം ജയിലിലായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത കാലത്തിലാണ് അവൻ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഫഹദിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ല വേണ്ടേ ഫഹദെ ഫഹദ് ചോദിച്ചത് ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോന്ന് ഒരു ഇതെന്ന നിലയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തെളിവുകൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല തെളിവുകൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതല്ല ലവ് ജിഹാദ് അല്ല പല വിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ലവ് ജിഹാദിന്റെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇന്ന ഇന്ന കേസുകൾ എന്ന് വിളിച്ച് പറയാം പിതാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ പരിധിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പിതാവിനെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് ഒരു അൽമായ കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയില് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് കൗൺസിൽ കൂടി തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വിടണമെങ്കിൽ പോലും പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ പിതാവ് അന്ന് പറഞ്ഞത് പോലും പ്രത്യേകം പുള്ളി വളരെ അധികം ആലോചിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ അന്ന് ആ പ്രസംഗം പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അല്ല ഇനി ഏതായാലും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും അത് പബ്ലിക് ആവല്ലോ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നെനിക്കൊരു സൂചനയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണോ സഹോദരന്മാരെ ഇത് നിങ്ങൾ അല്ല അറേബ്യ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും മനസ്സിൽ അല്ല അറേബ്യ എടുത്തിട്ട് ഈ നാർക്കോട്ടി ജിഹാദ് അടിച്ചു അവർക്ക് അതിന് ഇതിനെ കേസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും അല്ല നമ്മള് ഈ പിന്നെ ഈ നാർക്കോട്ടി ജിഹാദ് ഉത്സവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകത്ത് ചാനലുകളിൽ വന്ന് പ്രതികരിച്ച ആളുടെ പേരാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിച്ച ആളുടെ പേരാണ് ചാക്കോ കാളാംപറമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം താമരശേ രൂപതയിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ചു ചെക്കീന ചാനലിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിനുള്ള തെളിവ് ഇവിടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായ തെളിവോടു കൂടിയാണ് ഇവര് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും അതിൽ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയപര രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ എതിരായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് അത്ര ഉറച്ചു നിൽക്കാനോ ക്ഷമ ക്ഷമ പറയുക മാപ്പ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് പിന്നെ ഈ തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ചാനലുകളിലല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് നിലയും വിലയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ ആപത്താണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ബിഷപ്പിന്റെ അറിവിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഇത് അത്യപൂർവ്വം ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോലും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിരുന്ന് അവിടുത്തെ ജോസ്മി ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ജോമോള എന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല മനസ്സിലായി അവരെ കുട്ടികൾ അവർ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗത് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് അത് പിതാവിനെതിരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ചോദ്യം ചെയ്തോട്ടെ ഇത് ഈ മുന്നേ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും ഇതിന്റെ പല പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോയി നിൽക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും താങ്ക് യു അതെ നിങ്ങള് ഇവിടെയുള്ള പകല ആൾക്കാരും ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ന്യൂസുകൾ മാത്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയാതെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പലർക്കും പല രൂപതകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും പല രൂപതകളിലും ബിഷപ്പുമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് അവർക്ക് പലർക്കും പോലും ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന കേസുകളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ അറിവുള്ളവരും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവുള്ളവരുമാണ് അവരാരും ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വിളിച്ചിട്ട് അലക്കാത്തത് അങ്ങനെ അലക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സരോവരം കേസ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റിൽ അത് ഇപ്പൊ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ഇതിലെങ്ങാണ്ടാണ് ആ കേസിന്റെ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബെർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് അത് ഇത്രയും ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അത് കോട്ട് ചെയ്തത് അതൊന്നും അല്ല വലിയ ശരിയായ വിഷയം അതൊന്നും അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞോട്ടെ ആ തെളിവ് ഇതിന് പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തെളിവ് പബ്ലിക്കിന് മുമ്പ് ഹാജരാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പാല ബിഷപ്പിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണെങ്കിൽ അത് പുറത്താക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ റോണി ബ്രദർ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ മതി ജോയ ജോ അല്ലെങ്കിൽ റോണി ബ്രദർ മറുപടി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അച്ഛന് ഒരു അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തെളിവുകൾ അത് പബ്ലിക്കിന് മുമ്പ് ഹാജരാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു കൗൺസിൽ അതെല്ലാം കൂടി തീരുമാനം എടുത്താലല്ലേ പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പ്രത്യേക സെൻസിറ്റീവ് കേസാണ് ഇത് ഇവര് പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ഇവിടെ തുറന്നു വിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഈ അബദ്ധത്തിൽ ചാടിയവരുടെ പേര് വിട്ട് എന്താവും എന്നുള്ള ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ജോസഫ് മാഷിന്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഈ സുഡാപ്പികൾ പറഞ്ഞു നടന്നത് എന്നറിയോ ഒരു പോലീസുകാരനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ തെണ്ടിത്തരം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ തെളിവ് വിടാൻ പറയുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിനെ മുന്നേ ആരോ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഓരോ കുടുംബത്തിനെ കാണുക അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അപമാനിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ തെളിവ് വിട് തെളിവ് വിടും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ട തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തെളിവ് ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത് തെളിവ് കൊടുക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അവർ ചെയ്തോളും വേണ്ട വിധം അവർക്ക് നിയമ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അവര് ചെയ്തോളൂ കാരണം ഇതൊക്കെ ലീക്ക് ആക്കാനും പുറത്തു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് പല കേസുകൾ പോലും ഈ പച്ചവെളിച്ചം പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടി ഇവര് സംഭവം പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ നോക്കി പിന്നെ ഗൗരവപൂർവം ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിരുന്ന ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സാധനമല്ലേ അത് ഓക്കെ ഏതാണ് ഭാഗത്തിന് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരു സി എസ് ഐ സഭാക്കാരനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളെ സഭയുടെ ഈ നമ്മളെ സി എസ് ഐ സഭയുടെ കീഴിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഒരു അച്ഛന് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അച്ഛൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാ എം എസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എല്ലാ എം എസിലും ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അതും ഈ പറയുന്ന അച്ഛന് അവിടെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പറയുന്ന നിയമ നിയമപരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അത്രയും റാങ്ക് ഉള്ളവരടുത്ത് ആ ബിഷപ്പ് നമ്മളവിടെ ബിഷപ്പാണ് പറയണത് ബിഷപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ബിഷപ്പിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനായിരിക്കും അതൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ബിഷപ്പ് ആയിരിക്കും ആ പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ ഇത് സഭയുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൈക്കിളിൽ കൂടെ വിളിച്ച് പറയുകയോ അല്ലാതെ അല്ല ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന തെളിവുകൾ പുറത്ത് വിടെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഒരു സഭയ്ക്കും ഇല്ല സി എസ് ഐ സഭയ്ക്കില്ല അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കും കാത്തലിക് സഭയ്ക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതാണ് റോണി ബ്രദറും പറഞ്ഞത് സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നടപടി ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ചുമ്മാ പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഞാനൊരു സീറോ മലബാറുകാരനാണ് അതുമല്ല ഈ ഈ സഭകളൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ പോലീസിന് എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ബിഷപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് കാരണം ലോക്കൽ പോലീസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാതിരി ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലോക്കൽ പോലീസ് വന്നാലും അന്വേഷണം വന്നാലും പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രം അതായത് ന്യായീകരിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കമ്മിറ്റി വന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കൊടുക്കണമെന്നാണ് വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അല്ല അറേബ്യക്കാര് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരില് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉമ്മന്റെ ആൾക്കാരില് അവർ ഈ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കണ്ടുപിടി
അല്ല ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അത് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഫഹദ് അത് തന്നെ അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡി എ ടി സി സെന്ററും കൗൺസിലിംഗും നടത്തുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അതിനാൽ പിതാവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കാണാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയത്തില്ല അതായത് വന്ന് പറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടില് ഇംഗ്ലണ്ടിലൊരു ഇംഗ്ലണ്ടില് അതായത് ഡ്യൂവൽ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് അതായത് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഇവന്റെ പൗരത്വമുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ചു അവിടെ നല്ല കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫഹദ് ഇത് ഫഹദ് രണ്ട് മാസമായല്ലോ തെളിവ് 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 ചോദിക്കുന്ന എന്റെ ഫഹദ് എന്തെങ്കിലും ജനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയും വിഷയം തർച്ച ചർച്ച വഴി തിരിച്ചു വിടാതെ കുറെ ആയി ഫഹദ് ഇത് ഈ ഫഹദിനോടൊന്ന് ചോദിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഫഹദിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ക്ഷേത്രം ഈ ഹിന്ദുക്കളെ മൊത്തം അവമാനിച്ചതിന് ഒരു പെറ്റി കോസ് പെറ്റി കേസെങ്കിലും എടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ുംബാസ്റ്റ്യം <laughs> ചർച്ച <laughs> 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 എല്ലാവരും കേട്ടതും എല്ലാവരും പുള്ളി വീണ്ടും ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്റെ പൊന്ന് മോഡറേറ്റേഴ്സേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടൈമിന് വിലയുള്ളവരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പഴയ അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിട്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് അതാണ് വർഗീസ് വർഗീസ് സാറ് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ പോയിന്റ് വേറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ തെളിവ് കൊടുത്താൽ മതി എന്തിനാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ചർച്ച കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ല നമ്മളിവിടെ തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭയമുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാന്യമായിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞേനെ ഒരു ഇതും ഇല്ലായിരുന്നിട്ട് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആർക്കും തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തെളിവ് അന്വേഷിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സമാന്തര ടെലിഫോൺ ലൈൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തെളിവ് ഉണ്ടായിട്ട് കേസെടുക്കാൻ പറ്റിയോ പറ്റിയില്ല ഈ മുജാഹിദ് ബാധിച്ച് കേസെടുക്കാൻ പറ്റിയോ പറ്റിയില്ല എന്തിന് കേസെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഇപ്പം പിന്നെ ബിഷപ്പ് അരമനക്കകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം പള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ ആരും വിളിച്ചു കൂപത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയാവോ എവിടെ എന്ത് പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം തെറി വിളിക്കേണ്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ജസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി എരുമയിൽ ഇത് കാണാപ്പെട്ടു മുക്കോട്ട് കാണാപ്പെട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തെളിവുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എന്താ അന്വേഷിക്കാതെ അത് നടക്കട്ടെ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാലാഭിഷപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പാലാഭിഷപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം യാതൊരു സംശയങ്ങളോ യാതൊന്നും ഇല്ല അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ രേഖകളിലെയും വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാലാഭിഷപ്പ് പറയുന്നത് ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്കാ സഭയെ സംബന്ധിച്ച രാജകുമാരനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ആധികാരികത്വമുണ്ട് അതിന് പിൻബലമുണ്ട് അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളും സാക്ഷികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാർക്കോട്ടിക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡി എഡിക് സെന്റർ നടത്തുന്നത് കത്തോലിക്കാ സഭയാണ് ഞാൻ കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ട് കൃത്യമായ ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാണിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആരും പോകണ്ട പിന്നെ കേസിന് പോകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യപ്പെട്ട കാര്യം കേസിന് പോയിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാലോ കഴിഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി കേസിന് പോയിട്ട് സ്റ്റേ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തെളിവ് ഇങ്ങോട്ട് ആരും പോകണ്ട അതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതാ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം 
ജി കെ ജി കെ ഞാൻ തൽക്കാലം പോയിക്കോളാം ചോദിച്ച ഞാനായി കുറ്റക്കാർ കുറെ സമയം കുറെ സമയം രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി വിദേശത്തിന് തെളിവ് 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 കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ടവരുടെ അടുത്ത് തെളിവ് കൊടുക്കും നിന്നെ കണക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഫഹദ് ഒരു കാര്യം ഫഹദ് ഓടാതെ എന്നെ എന്നെ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഫഹദ് തന്നെ ചാടിച്ചു വിട്ടല്ലേ ഖുറാനിലെ കുറച്ച് ആയത്തുകൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തെ ഫഹദ് തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടില്ല ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഖുറാനിലെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ഫഹദിപ്പോ ഈ പാലാഭിഷപ്പിന്റെ തെളിവൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഫഹദിനോട് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സത്യസരണിയിൽ എത്ര പെമ്പിള്ളേര് സിറിയെ പോകാൻ കിടപ്പുണ്ടെന്നും കൂടി ഒന്ന് തെളിവൊന്ന് കൊടുക്കണേ ഫഹദ് എത്ര പെമ്പിള്ളേരെ ഇവിടെ സിറിയെ കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവും കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഈ ഫഹദ് വിചാരിക്കുന്നത് പാലാ ബിഷപ്പ് ഈ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയെ പോലെ ഒരു ഒരു മധുര സപ്പോർട്ടനാണെന്ന വിചാരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി ഇന്ത്യയെ എന്നെ കേരളത്തെ ഇസ്ലാം രാജ്യം ആക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ട് അന്നത്തെ ആ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അത് വാക്കുപഴയാണെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളി കിടന്നുകൊണ്ട് എന്നെ മെഴുകുന്ന കണ്ടു അതുപോലെ ഒരാളായിരിക്കും എന്നെ വിഷപ്പെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവിടെ തെളിവ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവരോടൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മദ്രാസ് സപ്പോർട്ടർമാരുടെ കാര്യം കഥ പറഞ്ഞാൽ മതി ഫഹദിനൊന്നും മറുപടി പറയണ്ട ഫഹദ് ഒരു മറുപടി അർഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അത് കൈ അത് വർഗീസാറിനെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അഞ്ചാറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കേട്ടതാണ് ഫൗദ് പറയുന്നത് ലൈവായിട്ട് അച്ഛായ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ലൈവായിട്ട് പോയിട്ടല്ലേ പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവനൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛായ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കോട്ടെ ഞാൻ ക്ലബിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫഹദ് ഭായി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയോ ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലബ്ബിൽ ഹലോ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ഹലോ പറഞ്ഞു ഹലോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഈ പൊട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് ന്യായീകരണത്തിന് പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അല്ലല്ല നമ്മുടെ ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അധികം പോകണം ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഫാസിസമാണ് സുപ്രീം കോടതി എല്ലാ ഏറെ എല്ലാ കോടതികളും ചെയ്തിട്ട് നൈറ്റിൽ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി രണ്ടു മണിക്കാണ് അതിന്റെ വിധി തന്നെ വരുന്നത് ഒന്നത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ അഫ്സൽ ഗുരു സോറി അഫ്സൽ ഗുരു അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പി ഡി പിക്കാരനെ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വ്യാജ പേരില് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയപ്പോൾ യു പി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഫാസിസമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് കേരളത്തിലുണ്ട് അത് അത് കോടതിയാണ് ജാമ്യം കൊടുക്കണ കൊടുക്കണ്ടായോ എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേസിന്റെ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ അവർ കോടതിക്കെതിരെയാണോ ഗവൺമെന്റ് അതോ ഗവൺമെന്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കേരളം ചെയ്യുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ അവരുടെ വാദം വീക്ക് വീക്കാക്കണോ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആ യോഗിയെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രൂപത്തെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് യുപിയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ചേർത്ത് അടിച്ച് പ്രകടനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടു ഇപ്പൊ അതിനെതിരെ കേസ് വന്നിട്ട് നാളെ പോകാം അതും ഫാസിസമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് യു പി പോലീസ് ആണ് വന്ന് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പറയും കാരണം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും തെളിവ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു വരും എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാസിസമാകും പിന്നെ അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ആ ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഇതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അനുകൂലമായ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അവർ അട്ടഹസിക്കും കി
താലിബാന്റെ ഹെഡ് ആ ജൂതനാണ് അത് ഇതുവരെ ഇവരുടെ നേതാവല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള തക്കികൾക്ക് എതിരെ ഒന്നും പോയി പറഞ്ഞുകൊണ്ടെടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദം ബട്ട് ദേ ആർ ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ് ഈ ഈ തക്കയും കൊണ്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് സത്യത്തെ സത്യമായി കാണാത്ത ഈ മെഴുകുന്നവരെല്ലാം ഡേഞ്ചർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജിഹാദിയാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി താങ്ക് യു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ബൈക്കേ അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഒരു മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞു വിട്ട് നേരിട്ട് ബിഷപ്പിനെ കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ബിഷപ്പ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളല്ല എന്ന് അതായത് ഉദാഹരണം എന്നെ അറിയോ അതായത് മുജാഹിദ് ബാലുശേരിന്റെ ഒക്കെ പോലെ ഇത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ വായി തോന്നിയത് പറയുന്ന ആളല്ല എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ പിന്നെ ഇവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കേസ് കൊടുക്കാണ് ഇവർക്കുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് ഇവർ കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പകുതും അവർ ഇവരും പറയുമ്പോൾ തെളിവ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അവർക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആളുകൾ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞോളും തെളിവ് എത്ര എണ്ണത്തിന് പണ്ട് മുന്നേ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടല്ല അന്നേരം പൊറോട്ട അടിക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവര് ചിരിക്കുവായിരുന്നു സാർമാരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാർമാരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഫഗത് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദിയാണ് ബൈബിളിനെ തെറി പറയാനും ആക്ഷേപിക്കാനും നിരന്തരം പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടുന്നവനാണ് ഫഗത് ഫഗത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തെളിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങാക്കോലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് വിടാം അല്ലാതെ ഇവനോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം തോന്നി വഷളനെ നിന്ദ്യനായിട്ട് എണ്ണണെന്ന വചനം പറയുന്നത് ഇവനെ പോലുള്ളവന്റെ ഒന്ന് മറുപടി പറയാൻ നമ്മൾ പോരുത് അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ അവനെ തെളിവ് കൊടുക്കുന്ന അത് കാണും ഇത് കാണും എനിക്ക് വിഷമാ തോന്നിയത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോരുത് തെളിവ് പറഞ്ഞ ഒരു കൊടുത്തോളും പൊട്ടന്മാരല്ല ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതാ തെളിവൊക്കെ വരണം ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ഇത് കോടതി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്ന് അറിയാമോ സർവ കേസും കുത്തിപ്പോക്കും സർവ കേസും കുത്തിപ്പോക്കും അതിന്റെ പകരം ഒത്തിരിയാണ് അകത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം തെളിവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് അല്ലല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല കോടതിയല്ലേ കേസ് എടുത്തിരിക്കും കോടതിയിൽ ഏതോ അഡ്വക്കേറ്റ് മൂവ് ചെയ്തൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് കേസ് എടുക്കട്ടെ നല്ലതാണ് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഒടിവിളാണോ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വലിപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാവില്ല ഇവിടോർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും മദ്രാസയിൽ പോയി കുത്തുമ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദുമാരുടെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അതേ ഇവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത് അവരുടെ 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 ആ ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദമാണ് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിലുള്ള അല്ലെ എല്ലാവരും തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പോലും മനസ്സിൽ ഇടുവുപെട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനെ മഹോന്നതനായി ആചരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്കവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുസ്ലിമിനെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പറയാം ഞാൻ മുസ്ലിംസിനെ ഒന്നും പറയാറില്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ച വാർത്ത നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ അത് വായിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള രാജ്യത്ത് ഞാനൊരു ന്യൂസ് കണ്ടു നമ്മളുടെ ജോ ബൈഡൻ മാർപ്പാപ്പയെ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളത് കണ്ടിരുന്നു ടി വിയിൽ ഐ ഡോ നോ എക്സാക്ട്ലി പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യൂസ് ഉണ്ടത് ഹലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ആ ന്യൂസിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഞാൻ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ജോ ബൈഡൻ അഫ്ഗാൻ ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാർപ്പാപ്പയെ കാണാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും മാർപ്പാപ്പയുടെ ടൈം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ പ്രസിഡന്റ് കാണാൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് ചോദിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരു ഒരു നേതാവാണ് മാർപ്പാപ്പ ഒരേ ഒരു നേതാവ് അതിൽ ജോ ബൈഡൻ എന്നല്ല ഇന്ന് ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാരും കാണാൻ അനുമതി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളുള്ളൂ അതൊരു മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇനി ഇവിടെ വന്ന ന്യൂസിനകത്ത് ഒരു ബോക്സിലെ ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ
മാർപ്പാപ്പ അതിനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചു ആ സമയം മാർപ്പാപ്പ ജോബാഡിനോടൊത്തോ അപ്പൊ നല്ലൊരു റിലേഷനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവരെടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യമാണ് സൗദിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഓഫ് സൗദിക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ പെർമിഷൻ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെല്ലാൻ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ച് മാർപ്പാപ്പ സോറി ഏതെങ്കിലും ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒരു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഈ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഓഫ് സൗദിയെ കാണാൻ അനുമതി ചോദിക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ വലിപ്പം അറിയില്ല അതിന്റെ ഒരു ആ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ഈ ഈ ബിഷപ്പ് ഈ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ എത്തപ്പെട്ടതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര അവബോധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈപുണ്യം ഇതിനെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റേഞ്ച് ഇവർക്കില്ല നമ്മൾ ഇവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിന്റെ സൈറ്റ് ഇല്ലാത്തടുത്ത് ഐ മീൻ സൈറ്റ് മീൻസ് ടവർ ഈ മൊബൈലിന്റെ ടവർ ഇല്ലാത്തടുത്ത് നിങ്ങൾ റേഞ്ച് പ്രതീക്ഷിക്കും പോലെയാണ് ഒരു ബിഷപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റേഞ്ച് ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ജിഹാദിന് കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കില്ല അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല അവരുടെ പരിധിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആ ബിഷപ്പ് ഇവിടെ പലരും ചില തെളിവ് എവിടെ തെളിവ് ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം ഒരു ബിഷപ്പ് ഇവരുടെയൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് തെളിവ് കൊടുക്കണമെന്നോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരുടെ മുത്ത് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഓഫ് സൗദി വന്നാൽ ബിഷപ്പിന് തെളിവ് ബിഷപ്പ് കൊടുക്കില്ല കാരണം ബിഷപ്പിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് പിന്നെ കേസ് കൊടുത്തത് നന്നായി വളരെ നന്നായി കാരണം ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതും വെളിയിൽ വരും പലതും മനസ്സിലാകും ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഇരുന്നാൽ രാവിലത്തെ അള്ളാഹു അക്ബറിന് വരെ കേസ് കൊടുക്കണം കാരണം ഞാനിവിടെ രാമനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ലെന്ന് എന്നോട് കൽപ്പിക്കാൻ ഇവരാര് ഏ തെറ്റല്ലേ രണ്ട് കാബയിലെ പ്രാർത്ഥന ഏ ജൂതനും ക്രിസ്ത്യാനിയും നശിച്ചു പോണം ആ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഒരു സൂറത്ത് ഫാഗത ചൊല്ലുന്നു ഫാത്തിക ചൊല്ലുന്നു അതിനെതിരെ കേസിന് പോയാലോ അപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ കുഴി അല്ല ഇവരുടെ ഇരിക്കുന്ന കമ്പ് മുറിക്കുകയായിരിക്കാം പക്ഷെ നല്ലതാണ് കേസ് വന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇത് മറന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കാൻ ഈ കേസ് നന്നായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവര് അത് അവരുടെ വിജയമാണെന്നും പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി അയ്യാ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ഹർജി ഫയലിൽ പോലും സ്വീകരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അത് ഇവരുടെ തോൽവിയാണ് എന്നും കൂടെ ഇവർ സമ്മതിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ആ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് കണ്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടാണ് കിയാമത്ത് നാള് വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഒന്നിക്കും ഇവ മോദിയെ മാറ്റി രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ വരത്തണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ബൈക്ക് ബ്രത്തറെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും പാക ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് എടുത്തു എന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഇവിടെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചുമ്മാ ഒരു ഓലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ് ആർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നീതി ലഭിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കേസ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാം ആ അതേപോലെ കോടതിയെ സമീപിച്ചാണ് കോടതി അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസിന് കൈമാറിയതാണ് അല്ലാതെ കേസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് പോലീസ് എൻക്വയറി നടത്താവുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മുറക്കി നടക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടോപ്പിക്ക് ഇനി ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ക്ലബിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും ആസ്ക് ദി പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഒരു ക്ലബ് ഇപ്പൊ റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും പോകണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നമ്മളെ ഇടയിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇവിടെ പരത്തിക്കൊണ്ട് പല ക്ലബ്ബിലും റൺ റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആസ്ക് ദി പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ക്ലബിൽ പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ കോമ